demorou, mas o Procon acordou. Alô, Procon de São Paulo. A gente também fez denúncias, reclamações. E o Procon de São Paulo tem deixado a desejar. Aliás, o Procon de São Paulo também virou uma, gri uma, uma grife, hein? Você é assinante da Netflix? Essa questão de streaming, dessas grandes empresas... Aliás, a Netflix, eu sou assinante da Netflix e posso de falar o seguinte. Já foi boa. Agora você precisa colocar no balaio para ver filmes e séries. Mesmo assim, vamos considerar o lado bom. Só que é pago. É um serviço que é pago, caro. E antes você tinha... Eu, por exemplo, fiz isso. E continuarei fazendo isso. Eu tenho assinatura e vou compartilhar com meus filhos que não moram comigo. E muita gente faz isso, acho que milhares de pessoas fazem isso. Aí agora a Netflix, ela está querendo cobrar com quem você compartilha. Sabia disso? Aí tem um segredinho para que você evite de pagar. Quer dizer, é só trabalho. Justamente as pessoas não têm tempo, eles querem que você desista. Né? Então essa porcaria de Netflix, né? lá em outros países que é de primeiro mundo, todo mundo aceitou numa boa. Só que nós estamos no Brasil, onde tudo é motivo para aumentar preços. E agora que o Procon acordou. Bom, antes tarde do que nunca. O Procon aciona a Netflix por fim de compartilhamento de senhas. O processo foi aberto após a Netflix divulgar o fim do compartilhamento de senhas. A empresa não prestou esclarecimento ao Procon. Quer dizer, nem a resposta eles dão. Né? Então, eu não pago de jeito nenhum. Se for cobrar, eu excluo. E muita gente está fazendo isso no Brasil. Porque tudo mexe com dinheiro. Agora eles não percebem, é claro que percebem, que nós estamos em um novo ciclo pós-Covid. Milhares e milhões de pessoas desempregadas. Você não vai ficar pagando Netflix. Você vai no numa, numa, numa Alemale ter a TV aberta, que aliás está uma porcaria também. A TV aberta está uma porcaria cada vez mais. Mesmo com esse avanço da televisão digital, se não é propaganda, é, é, é horário vendido, locado. Vamos ver se, o, o, qual o resultado que dá. Agora, falando em aumentos, onde já se viu é, caixa de fósforo? Você usa caixa de fósforo ainda? A maioria das pessoas não usam. Aumentou 250%. Quer dizer, qual a desculpa que o fabricante da caixa de fósforo tem para aumentar? Quer dizer, os caras aumentam. Tudo é justificativa. Aumentou 10 centavos da gasolina, do combustível. Eles aumentam o feijão, o arroz. Quer dizer, nem tem. Às vezes, às vezes, muitas das vezes, tem estoque. Os grandes supermercadistas são tudo bilionários. Não são milionários, é bi bilionários. E ninguém faz nada. Na Covid, você já viu essas grandes marcas? Você percebeu fechar lojas, não é? mandar funcionários embora. Mas o faturamento deles está lá no topo. Eles têm que manter o faturamento. Né? A mordomia. Bom, é empresa privada, problema deles. Agora, veja só. Eu tenho batido nessa tecla das pessoas... Normais. O que é que é normais? Eu e você. A gente carece de medicamento. A gente fica doente. E as farmácias desses centros médicos, cada, cada estado tem um nome, mas vamos colocar na base de São Paulo, UPA, que aliás é uma propaganda enganosa. O que é que é UPA? Significa unidade de pronto atendimento. Só que não tem pronto atendimento. O pronto atendimento é você ficar 12 horas aguardando um atendimento de um médico ou uma médica mal educado, Dá medicamento errado, não pergunta o que a pessoa tem e dane-se. Parece que está tratando como um gado. Ô ligeirinho, mas qual a UPA? Várias. A gente recebe denúncia de todas as regiões aqui de São Paulo. Interior também é uma vergonha. Tem uma senhora aí que antes das 18 horas, ela fala, ela fala por base. Ô ligeirinho, eu sou noveleira. Eu fui antes da novela, eu fui lá antes das 6 horas da tarde. Eu cheguei em casa uma hora da manhã. 
Estava passando o Bial. Quer dizer, ela se refere a Globo, né? E aí, mas olha, se for observar, ela, ela ficou pouco tempo ainda. Ficou seis, sete horas. Isso é uma vergonha, a gente não vê ninguém tomar providência. Agora, passar a mão na cabeça de empresários donos das grandes empresas de assistência médica, o governo passa a mão. Quando eu falo governo, é o governo federal. Junto com a Anvisa, né? Que a Anvisa parece que só serve para isso mesmo. É outra grife. É uma vergonha. Quem tem condições de pagar uma assistência médica privada, já paga caríssimo. E antigamente, vocês percebem, existia assistência médica é, em grupos. E agora existe especializada só em, em pessoas idosas. E eles ganham milhões e milhões de reais, porque é mais caro. Claro, as pessoas com mais idade, elas ficam... A, a tendência é visitar mais o hospital. Gasta mais. E a assistência médica... Por aqui, olha, no mínimo você paga mil reais por mês. Quem tem condições de pagar mil reais por mês em uma assistência médica? Eu estou me referindo a essas grandes empresas que só tratam de pessoas acima de 50 anos de idade. Vejam os prédios deles. E o atendimento não é de primeira linha, não. Aí agora o governo libera aumento. Que eles colocam aqui. Não, está defasado. Defasado está o salário do brasileiro. Olha, 8 milhões de pessoas serão afetadas pelo reajuste em plano de saúde autorizado pelo governo. Tem que respirar, né? Uma vergonha. A gente quer vir aqui para passar notícias boas, mas não tem. Não tem. A mudança será válida. Aliás, 1 de maio deste ano a 30 de abril de 2024. Está valendo já. Consumidores terão que pagar valores retroativos. Eles não perdem nada. Aproximadamente 8 milhões de pessoas podem ser impactadas pelo reajuste máximo. Isso aqui é besteira de falar máximo. 9,63% é 10% nos preços dos planos de saúde individual e familiar. Anunciados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Essa ANS. Que ela passa a mão na cabeça dos grandes empresários. Ela anunciou agora, dia 12, ontem. A mudança foi definida e aprovada durante a reunião dos diretores da agência. E o ajuste será, é, terá validade já valendo o 1 de maio, sendo aplicado de maneira retroativa. Até 30 de abril de, 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 do ano que vem. Aí você vai ver outro aumento aí. As diferenças nos valores das mensalidades reajustadas de maio a junho serão cobradas de forma respectiva em julho e agosto, além do reajuste já previsto nesses meses. Aí vem aqui, olha, segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, a correção anunciada pela ANS é quase 67% maior do que a inflação acumulada. Quer dizer, o IDEC é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Aí eu pergunto, o IDEC, vocês estão anunciando que a correção anunciada, vocês estão denunciando aqui, é quase 67% maior que o valor da inflação acumulada. E o que vocês estão fazendo para defender o consumidor? Ou é só blá blá blá, né? Dar entrevistas nas grandes redes de televisão e não fazer nada. E tá igual o Procon. Tá igual o Procon, vocês não fazem nada. Fica dando benção pros, pros empresários. Repito, não são mais bilionários, são bilionários. Usando e abusando das doenças das pessoas. Porque até onde eu entendo, ninguém vai no hospital para tomar cafezinho. Para ficar 12 horas esperando. E tem um detalhe. Tem essas assistências. Mas nem vou falar o nome, porque são todas elas. Né? Algumas fingem que faliram. O dono é o mesmo. Ele troca só de direção. Coloca o nome da mulher, do filho, do neto. E troca de nome. Só para não pagar rescisões trabalhistas. Ou processos. Tô falando alguma coisa errada? Como é que esse cara sabe disso, hein? É uma vergonha isso aqui. Bilhões e bilhões. Aí eu pergunto, cadê os remédios da farmácia? E, a, e o pessoal fala, não, eu pego o remédio de graça. Onde você já viu o remédio de graça? Esses medicamentos, pessoal, vamos acordar. Que tem nas UPAs, nas AMES, nos hospitais, é tudo pago. Não existe nada de graça. 
Vou dar um exemplo aqui, não fugindo aqui do foco. Esse prato de um real, que é muito interessante, de um real que você paga um real, tem o um subsídio, o governo ele paga a diferença, que o dinheiro é nosso. Não existe. Você já viu um prato de um real? Você paga um real. É igual a condução. Aqui em São Paulo é 4,40. O prefeito de São Paulo, ele faz igual a um visa, passa a mão na cabeça dos empresários, olha, eu quero aumento. Você vai forçando um vício. Mas sabe por que o prefeito faz isso? Porque não é o dinheiro dele. Porque eles não andam no caminho de ônibus, aliás, nem, nem entra dentro do ônibus. Porque eles verão a, a imundice. Metrô, trens. Os metroviários têm um salário fora do padrão. E ontem quase que ficam de greve. E o governo do estado prometeu alguma coisa para que eles não entrassem em greve de ontem para hoje. Porque o prejuízo é maior. Bom, pelo menos o novo governo de São Paulo deve ter negociado. Agora, o que negociou... Agora, na minha opinião é o seguinte, metroviários, com todo respeito, vocês ganham acima da média e não produzem nada. Essa área de segurança, esses brutamontes, eu não estou generalizando. Vocês só são machos para baterem ambulantes. Ah, mas é, é proibido ambulantes no metrô. Você vê ambulantes em todos os lugares. É melhor, como diz o outro, é melhor vender do que roubar. Agora, bandidos que tem dentro do metrô, dentro dos vagões, vocês não fazem nada. Tem medo, é covardia mesmo. Vocês, seguranças do metrô, não sei que, que tipo de treinamento. Já foi bom o metrô. Aliás, tem pessoas suicidando. Cadê essas câmeras? 3 mil câmeras mentirosas que não funcionam. Ninguém está online. Mandaram mais de 3 mil pessoas embora e não admitiram ninguém. Cadê o concurso público? do metrô. Cadê a imprensa falando sobre isso? A imprensa não fala porque ela faz propaganda institucional do metrô. É a publicidade. É a censura velada. Em metrô de São Paulo. Trocaram o presidente do metrô por um boneco. O presidente que está aí no, no metrô não faz nada. Com aliás, todos eles. É cargo decorativo. E as saidinhas, hein? Os bandidos famosos que mataram pais, mães, namoradas, filhos, todos soltos. Antes era dia do... Agora está comemorando o quê? A fulana lá matou o pai e a mãe, é liberada. Ora, leis, hein? É, é liberada para... Dia dos pais. Vamos lá, dia do pai. Foi liberado, mas cadê? Você vai visitar sua mãe? Você matou sua mãe? Vocês sabem de quem estou me referindo. Dia dos pais, libera. Você vai visitar seu pai, mas você matou o seu pai. Esse é um país da comédia dramática. Mas isso aqui é as leis. Agora, você não cobra o seu deputado federal? Eu cobro. Mas o Andorinha só não faz verão. A gente tem que aprender esse hábito. A gente tem o hábito de todo dia estar usando o zap zap, não é verdade? Ninguém está lendo mais livros. Ninguém está fazendo mais nada. Por que você não aproveita o zap zap? E enche o saco do deputado lá em Brasília. Tem que cobrar. Porque, por incrível que pareça, eles acham que está tudo bem. Você não reclama, está tudo bem. Tem eleições no ano que vem. Prefeitura. Para prefeito. Para vereadora. Perguntar aqui, você não sabe nem quem você votou nas últimas eleições. E o povo vira massa de manobra regularmente. Eu estou falando para você de qualquer lugar do Brasil. Estou falando aqui de São Paulo. Mas isso é que serve para todo o país. No Piauí, por exemplo, coexistem aqueles políticos, mal, maus políticos, que ainda ele paga a conta de luz. O modo de operando mudou. Antes ele, ele comprava, ele dava um tênis para a criança, só um, um, não dava o para. Quando ganhava eleições, você votou nele, dava outro para. Tem gente que pensa que isso é brincadeira, né? E hoje ele paga com a sua conta de luz e água. E você vota nele e traz 10 pessoas para votar nele. Piauí é um exemplo. Várias denúncias, mas tem vários municípios, várias cidades. Aí você fala que tem imprensa livre? A nossa aqui está mais ou menos livre, porque a gente não tem compromisso. Não tem compromisso com o SP Trans, com o Sabesp, com o governo nenhum, com o metrô. Agora é complicado, né? Você já viu, por exemplo, a Band falar mal do metrô? A Band, a Band aliás, está falindo quase, né? Está quase falindo. Aqui não é 
não é, não é programa de fofoca, mas está aí, quem é que não conhece o Faustão? Como diz o outro, vai com, muita, vai com muita sede ao pote, acaba passando mal. O Faustão, segundo informações oficiais, está saindo da Band, aliás, já saiu, né? está em gravação aí, ele deu um prejuízo de 100 milhões de reais. O resultado no quê? Demissão de todo mundo. Até o helicóptero. O helicóptero, você que assiste o da Atena, percebeu que não tem mais helicóptero? Ó, oh, o tubarão. O tubarão já foi rifado. Olha, só para você ter uma ideia, o programa do, do, do da Atena, jornalístico que você assiste, não tá mais aparecendo o helicóptero da Band. Por quê? 25 mil reais por dia. Só para ficar no... no, no Rodando durante o programa, 25 mil reais por dia, mais 500 mil de combustível por mês. É muito dinheiro, né? Agora, cá entre nós, eu estou também puxando a sardinha. Antes, a Band tinha um traço de audiência. Aumentou dois pontos, eles pensavam, cá entre nós, eles pensavam que o Faustão na Band ia derrubar a Globo em horário de novela. Olha, eu não sei quem foi esse cara especialista entre aspas, de nada. Quem é noveleiro é noveleiro. Quem é noveleiro é noveleira. O Faustão, aliás, eu não assisti, eu, foi até falta de tempo, eu não assisti nenhuma edição do Faustão na Band. De vez em quando, Domingão do Faustão, que também já estava enjoado. E a televisão teve uma transformação enorme, até pelo fato da internet, streaming. Os artistas estão mais preocupados em ter o seu canal o seu espaço, a Covid, teve um lado benéfico também. Que os artistas, de modo geral, da música, que ganham muito dinheiro, ganham muito dinheiro mesmo, eles começaram a fazer live. E alguns já mostraram a, a que veio, né? É o um microfone, ao lado do microfone, é, promovendo vício. Porque você tem um hábito da bebida, tudo bem, agora em rede, e ninguém faz nada. Eu não estou querendo ser puritano não, pessoal. Mas... Quantos jovens, quantos jovens em formação estão assistindo essas atrações? Agora, o, o, o evangélico lá, o R.E. Soares, ele pagava 5 milhões por mês para a Band, para apresentar aquele programa à noite, show da fé, não é isso? 5 milhões ou mais, mas é 5 milhões segundo informações, não é isso? É mais de 5 milhões? Bom, ele pagava por mês, na, não é mais, né? 11 milhões por mês. Acabava pagando toda a folha de, de, de toda a rede de bandeirantes, a folha de pagamento, e não tinha custo nenhum, porque o programa era produzido. E a televisão, é, aliás, a televisão brasileira, vou falar uma piada aqui, é uma concessão pública, você não pode passar para terceiros. Só quem não passa para terceiros é, é o SBT, o Silvio Santos e a Globo. O resto é tudo canal vendido para a igreja, e aqui não estou defendendo nenhum, não. é igreja evangélica e católica, é que a católica já tem também, concessão, isso é uma vergonha, isso é uma vergonha, a comunicação, a televisão, o rádio, tem que ter conteúdo, informação, prestação de serviços, entretenimento, música, claro que sim, agora, você ter uma concessão e vender para a igreja, para você ficar passeando pelos estates, com dinheiro público, tem que ser preso para cadeia, mas quem é lei, é lei e ninguém respeita as leis, né? Ministro das Comunicações tinha um bobão lá, e agora nem sei quem está lá. Olha a importância do ministro das Comunicações. Então, o Brasil, quando eu falo isso aí, pessoal, ele é sem maldade nenhuma. O Brasil é uma porteira aberta. Veja. Cidadãos de outros países vêm aqui, não tem nenhuma burocracia. Você sai aqui para ir para Portugal, vizinho nosso, para Bolívia, para Colômbia, para qualquer lugar, você é tratado como se fosse um marginal. Agora que eles vêm para cá, vêm com drogas, se estabelece aqui, mão de obra escrava pelos patrícios e a polícia dá trabalho para a polícia. Esse é o nosso jornalismo sem pauta e comentado. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Alguma novidade? Não, é do tempo antigo. A informação, ela tem que ser o um bate-papo, 
natural para que as pessoas entendam que você está sendo roubado todos os dias. Nós estamos literalmente sendo roubados todos os dias. Se você sobreviver, não ficar doente, tudo bem. Mas ficar doente, dependendo de uma assistência médica que é nossa, nós pagamos INSS. Eu digo por mim, mas milhares de brasileiros. E você não tem um medicamento básico. Isso é uma vergonha. Viu, senhor prefeito? Viu, senhor governador? Estou falando de todo o país. Eu teria vergonha na cara. Vocês têm que sair do gabinete e visitar de madrugada esses locais. Vai encontrar muita coisa errada. Vai no UPA, governador. Vai no UPA, prefeito. Ô, oh, que saudade do Jânio Quadros, hein? O Jânio Quadros fazia isso. Hashtag Estação Imprensa. Alô, Ana Frazão, um grande abraço, tá nos ouvindo no Face, não, no Face não, no Instagram. Tamara Amore, obrigado, viu? Rosar, obrigado. Sueli Maria, obrigado pela audiência. João Azevedo. Márcia Bellini, muito obrigado pela audiência. Leandro Silva. Ney Neves. Pertinente sua análise, caríssimo ligeirinho. Ô oh, Ney, muito obrigado, hein? Ney é um grande líder lá em Jacareí. Conheço o, o, um líder comunitário, um camarada que fala, que fala literalmente a palavra do povo também, um locutor. Uma figura pública sensacional. Um grande abraço, Ney. Saúde para a família. Geraldo Francisco, um grande abraço. Sueli Maria Seba. Coloque aí na sua... No seu lembrete. Hashtag... É rádio e canal YouTube, hein? Basta colocar aí no hashtag Estação Imprensa. Agora, vou te contar um negócio. A gente fala aí, antes de terminar aqui, não, eu tenho que... Eu fico olhando a carinha desses cretinos, desses energúmenos, desses cambadas de vagabundos, que eu quero que vá tudo pro inferno. Suzane... Irmãos Caravinhos, aquela Nardini lá, e tá faltando aquela outra lá do Rio de Janeiro, aquele sem vergonha, safado assassino Jairinho, doutor do diabo do capeta. Lembra do menino lá, o Henri Borel? Henri Borel? Poxa vida, aquele garotinho assassinado. Esses também. Privilégio. O crime ele é favorecido pelas próprias leis. Acorda a população, cobre o seu deputado federal. A gente também tem que tomar vergonha na cara, pessoal. De vez em quando eu recebo aqui recado de deputado, ô ligeirinho, você está pegando pesado, pegando pesado. Eu tô, eu tô até. Eu tô até seguindo as regras. Porque dá vontade de falar outras coisas aqui. Não é que eu não posso, é que eu tenho que ter respeito a você. Porque eles não têm respeito a você. O deputado, rapidinho, foi aprovado. Nós estamos trabalhando muito. Nós estamos... Tra... Olha que palavrão. Deputado federal. federal. Nós estamos trabalhando muito agora. Foi aprovado já, pessoal. Sabia disso aí ou não? Você não vai ver essa manchete no Jornal Nacional. Você não vai ver nos outros jornais, né? É por aqui mesmo. E quando tem essa notícia, é lá embaixo. Lá no rodapé. Quer dizer, o deputado agora ele só trabalha terça e quarta. Terça e quarta, segunda-feira não. Então ele trabalha terça e quarta, quinta-feira de folga. Sexta-feira já é normal de folga para ir para suas bases, gastar o dinheiro que você paga para ele. A grande verdade é essa. Um grande abraço, pessoal. Hashtag Estação Imprensa. Um grande abraço.